हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अमित जुनेजा लेक्चरर इकोनॉमिक्स शहीद बलविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साबुआना डिस्ट्रिक्ट फाजिलका एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल अमित जुनेजा इकोनॉमिक्स सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री स्टेजेस of law of variable proportion जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था मैंने अपना लास्ट लेक्चर यहाँ पर आकर खत्म किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि जो भी आपके ट्रेंड्स होंगे मार्जिनल प्रोडक्शन के अंदर वो तीन तरह के होंगे पहले जो वेरिएबल फैक्टर होगा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो राइज करेगी वन टू थ्री फोर देन वो फॉल करेगी क्यों फॉल करेगी जब आप एक आइडियल फैक्टर रेशो क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद जिस रेशो के अंदर वो आपके वेरिएबल और फिक्स फैक्टर काम कर रहे हैं वो रेशो आइडियल नहीं रहेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको पहले से ज्यादा फैक्टर लगाने का फायदा नहीं होगा क्यों क्योंकि हर एक अगला फैक्टर आपको पिछले से कम काम करके देगा तो इसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स जो हैं वो बोल देंगे उसके बाद क्या होगा नेगेटिव रिटर्न जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे ओके अब हम इसी के बेसिस पे टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं तो फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न वी आर यूजिंग द ब्लू ओके, सो देखिए कि फर्स्ट लिबरल आया, उसने आपको वन यूनिट की प्रोडक्शन करके दी तो टोटल प्रोडक्शन वन सेकंड की मार्जिनल टू है अब मार्जिनल याद रखिएगा कि मार्जिनल क्या है इट इज द चेंज इन टोटल मतलब अब मार्जिनल अगर टू है तो हमने टोटल में टू का चेंज प्रोड्यूस करना है तो वन तो ऑलरेडी है टू का चेंज होगा तो कितना आ जाएगा यहां पर थ्री नेक्स्ट मार्जिनल इज थ्री नाउ द चेंज इन टोटल विल बी थ्री तो अब थ्री ऑलरेडी है थ्री का चेंज प्रोड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स नाउ मार्जिनल इज फोर इट मीन्स अब टोटल में कितना चेंज प्रोड्यूस करना है फोर तो सिक्स ऑलरेडी है तो कितना आ जाएगा टेन तो अब अगर मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा अब टोटल इंक्रीज होगा पहली बात तो ये देखिए कि मार्जिनल क्या है मार्जिनल जो है वो टोटल में चेंज है ये हम ऑलरेडी जब हमने रिलेशन दिखाया था टीपी और एमपी का उसमें हमने बात की थी कि मार्जिनल जो है वो टोटल का चेंज है ओके okay, अब जो चेंज है वो पहली बात तो ये कि पॉजिटिव है पॉजिटिव मतलब अब टोटल में चेंज पॉजिटिव नंबर में आ रहा है चेंज पॉजिटिव में आएगा तो टोटल इंक्रीज होगा पहले तो चेक करो टोटल इंक्रीज हो रहा है वन थ्री सिक्स टेन इंक्रीज नंबर टू अब तो जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है यानी पहले वन का चेंज फिर टू का चेंज फिर थ्री का चेंज फिर फोर का चेंज यानी हर बार चेंज पहले से ज्यादा आ रहा है तो देखिए पहले वन का फिर टू का फिर थ्री का फिर फोर का यानी पहली बात तो ये कि टोटल इंक्रीज होगा नंबर टू टोटल हर बार पहले से ज्यादा इंक्रीज होगा कैसे पहले एक इंक्रीज हुआ फिर टू हुआ फिर थ्री हुआ फिर फोर हुआ हम कहेंगे कि टोटल जो है वो क्या है टोटल इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट ओके तो अब अगर मार्जिनल कैलकुलेट करना है तो हो हमने कर लिया वन टू थ्री फोर टोटल कैलकुलेट हो गया मार्जिनल से अब अगर हमने एवरेज कैलकुलेट करना है एवरेज क्या होता है मैंने कहा था एवरेज क्या होता है इसमें हम एवरेज प्रोडक्शन मींस कि जो भी आपकी टोटल प्रोडक्शन हुई है हमने उसको सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे देखिए वन प्रोडक्शन हो रही है कितने लेबर है वन तो सारी की सारी उसी की है तो एवरेज कितनी हो जाएगी वन अब थ्री यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है कितने लोग काम कर रहे हैं टू तो एवरेज कितना होगा एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन वेरिएबल फैक्टर तो थ्री डिवाइडेड बाय टू कितना आ गया वन पॉइंट फाइव नेक्स्ट सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री टू टेन डिवाइडेड बाय फोर इट इज टू पॉइंट फाइव तो ये बन गई आपकी एवरेज प्रोडक्शन ओके नाउ इट्स क्लियर तो फर्स्ट स्टेज आपकी कंप्लीट सेकेंड स्टेज में क्या होगा अब जो मार्जिनल है वो कितना है थ्री इट मीन हमने टोटल में कितना चेंज प्रोड्यूस करना है थ्री टेन ऑलरेडी है थ्री का चेंज प्रोड्यूस किया तो थर्टीन नेक्स्ट टू का चेंज प्रोड्यूस करना है फिफ्टीन नेक्स्ट वन का चेंज प्रोड्यूस करना है सिक्सटीन नेक्स्ट जीरो मतलब हमने चेंज प्रोड्यूस ही नहीं करना तो सिक्सटीन का सिक्सटीन नेक्स्ट अब अगर इसकी एवरेज निकालनी हो तो क्या करेंगे थर्टीन डिवाइडेड बाय फाइव इट इज टू 
15 divided by 6 it is 2.5 16 divided by 7 it is 2.43 16 divided by 8 it is 2 okay now अब देखिए अब अगर हम थर्ड स्टेज में गए यहां पर तो वहां पर क्या हुआ अब यहां पे जो आपकी मार्जिनल है वो माइनस है मतलब अब आपने क्या करना है टोटल में चेंज प्रोड्यूस करना है कितने का माइनस 1 का तो कितना हो जाएगा 15 अब 2 माइनस में जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहां पे 13 तो 15 डिवाइडेड बाय 9 तो इट इज 1.67 13 डिवाइडेड बाय 10 इट इज 1.3 30 सो so, ये हमारा जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसका टेबल बन गया ओके okay? इसकी हमने थ्री स्टेजेस बनाई अब वो थ्री स्टेजेस कैसे बनानी है आपने ये समझना है ओके okay? अब पहली स्टेज ध्यान से कि जो भी तीन स्टेजेस बननी है वो हमेशा मार्जिनल प्रोडक्शन के बेसिस पे बननी है पहली चीज ये याद रखनी है कि जो थ्री हम स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट कर रहे हैं दे ऑल आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन हमने उसमें एवरेज और टोटल को ध्यान में नहीं रखना हमने सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल को देखना है ओके सो फर्स्ट स्टेज वहां पर खत्म होगी जहां पर मार्जिनल जो है वो हाईएस्ट होगी तो आपने क्या करना है मार्जिनल वाला कॉलम जो है वो चेक करना है ठीक है 1 2 3 4 3 2 1 0 minus 1 minus 2 तो आपको मार्जिनल जहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे नजर आए वो आपकी फर्स्ट स्टेज है तो मार्जिनल हाईएस्ट है 4 यूनिट पे तो यहां पर ये जो है वो क्या है ये आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हो जाती है ठीक है जहां पर मार्जिनल हाईएस्ट होगा वहां पर फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी अब जहां पर मार्जिनल जीरो होगा वहां पर आपकी सेकंड खत्म अब मार्जिनल यहां पे जीरो है तो ये क्या हो गई ये आपकी बन गई सेकंड स्टेज और जहां पर मार्जिनल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा वो बन जाएगी आपकी थर्ड स्टेज तो ये है आपकी थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ओके okay, तो हमने टोटल जो भी हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था हमने उसको तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दिया फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न नंबर 2 डिक्रीजिंग रिटर्न नंबर 3 नेगेटिव रिटर्न ओके तो तीन स्टेजेस कैसे बनानी है जहां पर मार्जिनल हाईएस्ट होगा वहां पर फर्स्ट स्टेज खत्म जहां पर मार्जिनल जीरो होगा वहां पर सेकंड स्टेज खत्म जहां पर मार्जिनल नेगेटिव होगा वहां से आपकी थर्ड स्टेज शुरू तो अब ये एंड तक कहा जाएगा हमें कुछ नहीं पता ओके तो इसी को हम क्या करने वाले हैं इसी को हम एक डायग्राम की हेल्प से जो है वो भी दिखाने वाले हैं तो डायग्राम में हम क्या करेंगे उसमें हम दो डायग्राम्स बनाएंगे जैसे कि हमने हमने जब रिलेशन दिखाया था टोटल एवरेज और मार्जिनल का उसमें जैसे हमने दिखाया था बिल्कुल वैसे ही हम दिखाएंगे यहां पर हम ऊपर वाली डायग्राम में टोटल प्रोडक्शन लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि देखिए टोटल और एवरेज मार्जिनल अगर एक ही डायग्राम में दिखाऊं मैं दिखा सकता हूं उसमें प्रॉब्लम नहीं है पर इनके वैल्यूज में ना डिफरेंस बहुत है देखिए जो टोटल है उसकी हाईएस्ट वैल्यू 16 जा रही है मतलब यहां पे मुझे 16 का स्केल लेना पड़ेगा ओके जो एवरेज और मार्जिनल है उसकी हाईएस्ट वैल्यू 4 है अब सोचो कि यहां पे मैं 16 का स्केल ले लूं तो जो एवरेज और मार्जिनल कर्व्स हैं वो तो सिर्फ 4 तक ही डिलिमिट होके रह जाएंगे मतलब बिल्कुल छोटी सी बनेंगी और उसमें आप रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं दिखा पाएंगे तो बेटर ये रहेगा कि जो हाई वैल्यू वाली डायग्राम है वो अलग बना लीजिए जो लोअर वैल्यू वाली डायग्राम है उसको हम अलग से बना लेते हैं ठीक है तो ऊपर हम टोटल प्रोडक्शन लेंगे यहां पे टोटल प्रोडक्शन हमारी मैक्सिमम जो है वो 16 पे जा रही है तो हम 2 का स्केल ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ओके इसके बिल्कुल नीचे यानी अब ध्यान रखना कि हमने यही शो करना है कि डायग्राम हमें एक ही बनानी थी पर ड्यू टू द डिफरेंस इन स्केल वी आर यूजिंग टू डिफरेंट डायग्राम्स ओके सो इधर हम क्या करेंगे इधर जो है हम एक और डायग्राम बनाएंगे यहां पर जिसके अंदर हम लेंगे एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो आया अब हाईएस्ट पॉइंट कितना जा रहा है 4 
क्योंकि हमने एवरेज और मार्जिनल दोनों दिखाने हैं तो दोनों का हाईएस्ट और लोएस्ट देखना पड़ेगा तो लोएस्ट तो माइनस वन माइनस टू भी है मतलब हमें मार्जिन दिखाने के लिए जो नेगेटिव सेगमेंट है उसमें भी जाना पड़ेगा माइनस वन और माइनस टू को लेके यहाँ पे हम वन का स्केल ले लेते हैं वन टू थ्री एंड फोर ओके अब हमने जो यहाँ पे टोटल यहाँ पे एवरेज और मार्जिन शो करनी है वो किसकी करनी है वो हमने करनी है वेरिएबल फैक्टर की तो वेरिएबल फैक्टर हमारे पास कितने हैं टेन तो हम यहाँ पे टेन वेरिएबल फैक्टर दिखाएंगे तो यहाँ पे हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ओके अब जो ऊपर वाला वेरिएबल फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर कौन सा है लेबर अब जो ऊपर दिखाया वही नीचे दिखाना है मतलब जो 10 वेरिएबल फैक्टर की आप यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन दिखाओगे उन्हीं 10 वेरिएबल फैक्टर्स की आपने नीचे जो है वो एवरेज और मार्जिनल भी दिखानी है तो वेरिएबल फैक्टर जो है वो पैरल रहना चाहिए मतलब हमने बिल्कुल जहां पे ऊपर वाले डायग्राम में बन लिया था तो नीचे भी वहीं पे बन आना चाहिए ऊपर वाली डायग्राम का सेकंड यूनिट नीचे में आना चाहिए जो थर्ड है वो थर्ड के पैरेलल ऐसे सारे वेरिएबल फैक्टर जो हैं वो आपने पैरेलल जो है वो बनाने हैं बेटर रहेगा कि आप कॉपी साथ में रखिए और डायग्राम जो है वो मेरे साथ साथ बनाइए तो आपको डायग्राम बनानी जो है वो इजी हो जाएगी वैसे भी ये जो डायग्राम है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जब हमने टोटल एवरेज और मार्जिनल का रिलेशनशिप जो है वो शो किया था तो मैंने क्या किया जो ऊपर वाला वेरिएबल फैक्टर है और जो नीचे वाला वेरिएबल फैक्टर है मैंने उसको पैरल जो है वो शो कर दिया नाउ वी ड्रॉ थ्री टाइप ऑफ कर्व टोटल प्रोडक्शन कर्व एवरेज प्रोडक्शन कर्व एंड द मार्जिनल प्रोडक्शन ओके सबसे पहले बनाते हैं टोटल तो वन पे वन तो अब सोचो कि अब मैं इसको कहां से शुरू करूं मैं इसको जीरो से शुरू कर सकता हूं क्यों क्योंकि सोचो अगर मैं कोई लेबर ना लगाता जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए दोनों फैक्टर चाहिए सिर्फ लैंड होगा उससे भी कुछ नहीं होने वाला सिर्फ लेबर होगा उससे भी कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो अब हम क्या करें अगर सपोज करो कि आपके पास 10 एकड़ ऑफ लैंड होती एंड यू डोंट हैव एनी लेबर टू वर्क ऑन दैट देन व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्शन इट विल बी जीरो सो अब यहां पे लेबर अगर जीरो है तो टोटल प्रोडक्शन भी कितनी होगी जीरो ओके पर एवरेज और मार्जिन जीरो नहीं होंगे ये मैंने तब क्लियर किया था जब मैंने रिलेशनशिप बताए थे तब मैंने बताया भी था भी एवरेज और मार्जिन जीरो नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते मैं अभी फिर से उसको रिवाइज कर दूंगा एक बार हम टोटल की कर्व जो है वो बना लेते हैं तो क्या होगा फर्स्ट लेबर लगाया टोटल प्रोडक्शन वन है तो वन कहा पे आएगा जीरो और टू के सेंटर में यहां पर यह वन आ गया उसके बाद टू पे थ्री तो टू पे थ्री अब थ्री कहां पर आने वाला है थ्री आने वाला है टू और फोर के सेंटर में थ्री पे सिक्स तो थ्री वेरिएबल फैक्टर एंड द टोटल प्रोडक्शन इज सिक्स इसके बाद वेरिएबल फैक्टर फोर तो टोटल प्रोडक्शन टेन तो फोर के ऊपर कितना आ गया टेन देन फाइव के ऊपर थर्टीन फाइव के ऊपर थर्टीन ओके देन सिक्स के ऊपर फिफ्टीन सिक्स के ऊपर फिफ्टीन सेवन पे सिक्सटीन सिक्सटीन इज द मैक्सिमम दिस इज सिक्सटीन एट ऑल्सो सिक्सटीन नाइन इट्स फिफ्टीन अगेन देन इट इज थर्टीन टेन के ऊपर थर्टी सो ये जो है ये हमने जो पॉइंट प्लॉट किए ये दिखाएंगे आपकी टोटल प्रोडक्शन की कर्व को अगर हम विद द हेल्प ऑफ अ स्केल इनको मिला दें तो क्या होगा आपको यहाँ पे आपकी टोटल प्रोडक्शन की कर्व जो है वो मिल जाएगी ओके तब ध्यान रखना पहली बात इसको स्केल से मिलाना है फ्री हैंड कर्व नहीं है ठीक है क्यों नहीं है फ्री हैंड क्योंकि मैंने एक लेक्चर में बताया था कि हम अगर टोटल प्रोडक्शन की कर्व से चाहें तो हम मार्जिनल निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि मार्जिनल क्या है इट इज अ चेंज इन टोटल ना तो वो किसके बराबर है वो टोटल प्रोडक्शन की जो स्लोप आती है ना उसके बराबर होता है हम एक और लेक्चर में इसको रिवाइज भी कर लेंगे तो इसको आप स्ट्रेट लाइन से बनाइएगा ताकि अगर इसकी कल को स्लोप निकालनी पड़े तो अगर फ्री हैंड कर्व होगी तो आप उससे स्लोप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो अगर स्केल स्केल कर्व होगी तो आप उससे जो है वो स्लोप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे अब क्या हो रहा है अगर हम जहां पे 
फोर्थ यूनिट तक बात करें वन टू थ्री फोर तो वन टू थ्री फोर यहां पे जाके जो आपकी टोटल प्रोडक्शन की कर्व है वो हो रही है इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज यानी देखो बड़े फास्ट ऊपर जा रही है ये मैंने अपने एक लेक्चर में बताया भी था कि अगर आपने पता लगाना है कि रेट ऑफ चेंज क्या है भी रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है कांस्टेंट है कि डिक्रीजिंग है तो कैसे पता लगेगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से टेंजेंट लगाओ अगर एवरी नेक्स्ट टेंजेंट जो है वो पिछले वाले से ऊपर आ रहा है तो क्या होगा रेट इंक्रीजिंग होगी अगर टेंजेंट नीचे आना शुरू हो गया तो रेट डिक्रीजिंग हो जाएगी तो देखिए यहां पर टेंजेंट लगाऊंगा यहां पे यहां पे और यहां पे एवरी नेक्स्ट टेंजेंट ऊपर आएगा ऊपर आएगा तो रेट ऑफ चेंज क्या है इंक्रीजिंग है वैसे भी जो टोटल के अंदर चेंज आता है वो किसके बराबर होता है वो तो मार्जिनल के बराबर होता है अब मार्जिनल जो है वो इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब टोटल इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है कौन से पॉइंट तक यहाँ पे वन टू थ्री फोर में इसको ए पॉइंट जो है वो बोल देता हूं ओके ए के बाद क्या हुआ अब देखो टोटल इंक्रीज तो हो रहा है थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है बट हर बार पहले से कम हो रहा है यानी अब यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ टेन के बाद थर्टीन हुआ तो थ्री का इंक्रीज देन टू का वन का फिर इंक्रीज होना बंद हो गया तो जहां पे टोटल हाइएस्ट हुआ हाइएस्ट हुआ हो जाके एट्थ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मैं उसको बी पॉइंट बोल देता हूँ और उसके बाद वो नेगेटिव हो गया तो वो बाकी उसकी थ्री जो है सी बन गई ओके okay, अब हम क्या करते हैं अब हम बनाएंगे नीचे वाली डायग्राम के अंदर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन तो पहले हम बनाते हैं एवरेज तो एवरेज में क्या होगा वन पे वन तो वन पे वन टू पे वन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव यहां पे आ जाएगा टू और वन के बीच में देन थ्री पे टू थ्री पे जो है वो टू आ जाएगा फोर पे टू पॉइंट फाइव फोर पे टू पॉइंट फाइव देन इट इज टू पॉइंट सिक्स देन फाइव पे टू पॉइंट सिक्स दिस अ माइनर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइव एंड टू पॉइंट सिक्स देन अगेन इट्स टू पॉइंट फाइव इट्स टू पॉइंट फोर थ्री देन अगेन इट्स अ माइनर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइव एंड टू पॉइंट फोर थ्री देन एट पे टू एट पे बिल्कुल टू के पैरल आ जाएगा यहां पे Then it is 1.67, it's 1.67 and 1.3. तो ये जो है ये बन गई आपकी एवरेज प्रोडक्शन की कर्व दिस इज योर एपी ओके नाउ कम्स टू द एम पी अब एपी भी देख लीजिए एपी में क्या हो रहा है पहले एपी कर्व ऊपर की तरफ जा रही है इंक्रीज हो रही है उसके बाद अपने हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंची कौन से यूनिट पे फिफ्थ यूनिट पे देखिए यहाँ पे फिफ्थ यूनिट है यहाँ पे एवरेज अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है उसके बाद एवरेज जो है वो डाउन जाना शुरू हो गई फिफ्थ यूनिट पे 2.6 है पहले इंक्रीज हो रही है 1 1.5 2 2.5 2.6 इंक्रीज हुआ उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया 2.6 2.5 2.43 2 1.67 एंड 1.3 बट डिक्रीज हो रहा है बट नेगेटिव नहीं होगा जीरो नहीं होगा क्यों क्योंकि एवरेज कभी जीरो नहीं होती और अगर एवरेज कभी जीरो नहीं होती तो फिर माइनस में कैसे जाएगी ये भी सोचने वाली बात है अब एवरेज जीरो क्यों नहीं हो सकती मैं यहां पे कर रहा हूं कि एवरेज किसके बराबर है टोटल प्रोडक्शन अपॉन वेरिएबल फैक्टर अब सोचो आंसर जीरो आना चाहिए आंसर जीरो कैसे आएगा जब न्यूमिनेटर के अंदर जीरो होगा यानी टोटल प्रोडक्शन जीरो होगी आप कह सकते हैं सर टोटल प्रोडक्शन तो जीरो हो सकती है क्यों हो सकती है जब हमने किसी वेरिएबल फैक्टर को काम पे नहीं लगाया तो टोटल प्रोडक्शन तो जीरो हो सकती है आपने टोटल प्रोडक्शन की कर्व जो है उसको जीरो से शुरू किया है मैं कहूंगा बिल्कुल बात सही है पर टोटल प्रोडक्शन तब जीरो होगी जब वेरिएबल फैक्टर भी कितना होगा जीरो होगा तो जीरो अपॉन जीरो इज वॉट जीरो अपॉन जीरो इज जीरो नो जीरो अपॉन जीरो इज द इन डिटर्मिनेंट फॉर्म दैट्स वाई जो एवरेज है उसका आंसर जीरो आ ही नहीं सकता क्यों क्योंकि अगर आप न्यूमिनेटर में जीरो पुट करते हैं इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन जीरो है अब टोटल प्रोडक्शन सिर्फ उस केस में जीरो हो सकती है जब वेरिएबल फैक्टर भी जीरो हो क्योंकि अगर आपने एक भी वेरिएबल फैक्टर लगा दिया अब यहां पर आपने वन लिख दिया जीरो अपॉन वन इज जीरो मैं आपकी बात मान सकता हूं क्यों जी एवरेज का आंसर जीरो आ गया जब टोटल प्रोडक्शन जीरो थी अब हमने वेरिएबल फैक्टर काम पे लगाया 
अब जब वेरिएबल फैक्टर काम पे लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो काम करके देगा तो टोटल प्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो होगी तो जीरो होने का मतलब ही पैदा नहीं होता तो एवरेज कभी जीरो नहीं हो सकती ठीक है अब सोचो एवरेज को माइनस कराना है तो टोटल प्रोडक्शन अपॉन एल है अब टोटल प्रोडक्शन अपॉन एल एवरेज है मैं कहता हूं कि एवरेज का आंसर माइनस में आना चाहिए तो माइनस में कब आएगा आइडर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो सोचो या तो टोटल प्रोडक्शन माइनस में हो जाए या लेबर माइनस में हो जाए टोटल प्रोडक्शन माइनस में कैसे हो सकती है देखो अगर इसका आंसर माइनस में लाना है आइडर टीपी शुड बी नेगेटिव और द लेबर शुड बी नेगेटिव दोनों में से एक तो नेगेटिव पक्का होना चाहिए ना पर दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आप कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन जीरो हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप कोई फैक्टर काम पे नहीं लगाएंगे यानी कि लेबर कितना हो जाएगा जीरो लेबर माइनस में कैसे लगा सकते हैं या टोटल प्रोडक्शन माइनस में कैसे जा सकती है पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए एवरेज का नेगेटिव होना जो है वो पॉसिबल नहीं है अब हम बनाते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन की कर्व वो सिंपल है ठीक है कैसे वन पे वन तो सेम पॉइंट आ गया ठीक है एवरेज भी वन थी और मार्जिनल भी वन थी देन इट इज टू टू थ्री थ्री फोर फोर ओके वन टू थ्री फोर देन थ्री टू वन जीरो फिफ्थ पे थ्री सिक्स पे टू सेवेंथ पे वन एट पे जीरो नाइन पे माइनस वन और टेन पे माइनस टू सो इट इज लाइक दिस सो दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्शन डन सो इट्स योर मार्जिनल प्रोडक्शन सो अब देखिए अब हम क्या करते हैं अब हम थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बनाते हैं तो पहली स्टेज वहां पे रहेगी जहां पर मार्जिनल हाइएस्ट है तो आपने मार्जिनल देखना है ठीक है मार्जिन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कहां पर है यहां पे पहले वन टू थ्री फोर फिर तो थ्री आ गया तो हाईएस्ट कौन सा रहा तो यहां पर ये जो है जब आपके फोर वेरिएबल फैक्टर काम पे लगे हुए हैं वहां पर ये आपकी है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डन अब जो सेकंड है वो कहां पर है जहां पर मार्जिनल जीरो है तो मार्जिनल जीरो कहां पर है एट यूनिट पे अब अगर जहां पर मार्जिनल जीरो होगी चेक करना वहां पे टोटल हाईएस्ट होगा क्यों क्योंकि मार्जिनल क्या है वो है चेंज इन टोटल मैंने कहा मार्जिनल जीरो इट मींस चेंज इन टोटल जीरो मतलब अब टोटल में कोई चेंज नहीं आ रहा जब टोटल में चेंज नहीं आएगा इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो देखिए टोटल कॉन्स्टेंट होगा ना सिक्सटीन सिक्सटीन पे तो यहां पर आपकी ये बी पॉइंट पे जब आपके एट वेरिएबल फैक्टर काम पे लगे हुए हैं यहां पर ये जो है वो है आपकी सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ठीक जो बाकी बच गई सारी की सारी वो क्या है वो है आपकी थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ठीक क्लियर हो गया तो ये थ्री स्टेजेस थी हमारे पास जो हमने डिस्कस की अब आते हैं बात पे नेक्स्ट अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है वो ये कहता है कि एक रैशनल जो प्रोड्यूसर है अब रैशनल प्रोड्यूसर कौन होगा देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड है रैशनैलिटी होता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी थिंकिंग के अंदर रैशनल है मतलब सोच समझ के काम करता है मतलब उसको पता है कि मैं क्या काम काम कर रहा हूं उसको पता है कि मैंने अपनी जब अगर मैं कंज्यूमर हूं और मैं कहूं कि एज अ कंज्यूमर आई एम रैशनल तो मैं अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कराना चाहता हूं इफ आई एम प्रोड्यूसर देन आई एम सेइंग दैट आई एम रैशनल इट मींस मैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमम कराना चाहता हूं ठीक है तो अब अगर एक रैशनल प्रोड्यूसर है तो वो कौन सी स्टेज में काम करेगा आपके सामने मैंने तीन ऑप्शंस रख दिए स्टेज वन स्टेज टू एंड स्टेज थ्री ऐसे ही डायग्राम में स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री हो गया अब एक रैशनल प्रोड्यूसर ने डिसीजन लेना है कि मैं कौन सी स्टेज में काम करूं मैं फर्स्ट स्टेज में काम करूं मैं सेकंड स्टेज में काम करूं कि मैं थर्ड स्टेज में काम करूं वो कहां पर काम करें अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है उसको सॉल्व कर देता हूं क्योंकि अभी आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि वो ना फर्स्ट स्टेज में काम करेगा क्योंकि उसको फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं है ना यही चल रहा है ना चलो अच्छी बात है चलना है तो चलता रहना चाहिए 
मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें सॉल्व कर देते हैं हम कि हमारे पास थ्री स्टेजेस हैं वन टू थ्री एक बात तो पक्की है कि वो थर्ड स्टेज में तो वो काम करेगा नहीं क्योंकि थर्ड स्टेज में अगर वो जाता है तो क्या होता है उसकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है तो वो कहेगा मैं टोटल प्रोडक्शन कम क्यों कराऊ तो थर्ड स्टेज में तो उसने जाना नहीं थर्ड स्टेज तो गई ये तो कैंसल अब बचे हमारे पास दो स्टेजेस एक बचा फर्स्ट और एक बची सेकेंड अब दोनों में वो कहा पर काम करेगा दिस डिसीजन वी हैव टू टेक कैसे अब सोचो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वो फर्स्ट स्टेज में काम करने वाला है नहीं पर द आंसर इज स्टेज नंबर टू अब ये कैसे हुआ अब आप सोच रहे हैं कि सर तो गलत बता रहे हैं कि वो सेकंड स्टेज में काम कैसे कर सकता है यहां पे तो मार्जिन प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है तो वो तो फर्स्ट में काम करेगा कि यहां पे मार्जिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी अब अगर इसका हम लॉजिक देखें तो इसके दो लॉजिक है हमारे पास एक लॉजिक आपको दिखेगा जब हम थ्यूरी ऑफ कॉस्ट करेंगे और उसके बाद जाके प्रोड्यूसर इक्लिब्रियम करेंगे तब आपको एक लॉजिक समझ में आएगा एक लॉजिक अभी क्लियर करते हैं एक लॉजिक जब प्रोड्यूसर इक्लिब्रियम करेंगे तब क्लियर करेंगे ओके? तो एक लॉजिक अभी क्लियर करते हैं जो कि इजी वाला है अब सोचो आप कहते हो कि वो फर्स्ट स्टेज में काम करेगा यानी या तो वो फर्स्ट स्टेज में काम करेगा मतलब भी ज्यादा से ज्यादा वो कितने लोगों को काम पे लगाएगा चार लोगों को काम पे लगाएगा यही कहना चाहते हैं चार लोगों को काम पे लगाएगा तो जो फोर्थ पर्सन होगा उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो फोर होगी जो कि मैक्सिमम होगी आप यही कहना चाहते हैं अब ये सोचिए कि आपको कैसे पता मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से कि अगर आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझते हैं और ये समझो कि ये आपके साथ हो रहा है तो आपको कैसे पता कि जो फोर्थ लेबर मैंने लगाया उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन फोर मैक्सिमम है आपको कैसे पता अब सोचो कि आप तो ये भी कह सकते थे कि टू मैक्सिमम है ठीक है टू भी तो मैक्सिमम हो सकती थी पर टू मैक्सिमम नहीं है क्यों नहीं क्योंकि मैंने टू के बाद थ्री लिख दिया अब आपको लगा कि सर ने टू के बाद थ्री लिख दिया इट मीन कि अब टू तो मैक्सिमम नहीं है अब आप कहोगे कि थ्री मैक्सिमम है अब मैंने क्या किया मैंने थ्री के बाद फोर लिख दिया यानी अब आपको लगा कि इस नहीं 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 अब थ्री मैक्सिमम नहीं है अब तो फोर मैक्सिमम है क्योंकि सर ने फोर लिख दिया अब अगर सोचो कि अब आपको क्या पता कि फोर मैक्सिमम है अगर मैं यहां पर जाके थ्री ना लिख के यहां पर मैं फाइव लिख देता इसका मतलब अब आपको लगता कि नहीं अब तो फोर मैक्सिम थोड़ी है अब तो सर ने यहां पर थ्री तो लिखा नहीं ध्यान से सोचो अगर मैं यहां पे थ्री की जगह पे यहां पे फाइव लिख देता तो क्या फोर मैक्सिमम होता फिर फाइव मैक्सिमम होता अब आप कह रहे हैं कि फाइव मैक्सिमम है मैं यहां पे टू की जगह पे सिक्स लिख देता तो सिक्स लिख देता तो फिर फाइव मैक्सिमम नहीं रहता अब फोर इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि मैंने फोर के बाद थ्री लिखा इसलिए फोर मैक्सिमम है अब सोचो आपको कैसे पता कि फोर मैक्सिमम है आपने फोर्थ पर्सन काम पे लगाया उसने आपको फोर यूनिट्स बना के दिए जब तक आप ये फिफ्थ पर्सन काम पे नहीं लगाएंगे और वो आपको थ्री प्रोडक्शन नहीं करके देगा तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि पिछले वाला मैक्सिमम था अगर अगले वाला कम काम करके देगा तो पता लगेगा कि पिछले वाला मैक्सिमम था ठीक है अगर अगला लगाया तो उसने यहां पे फाइव कर दिया होता तो फिर पिछले वाला मैक्सिमम नहीं रहता यानी अगर आपने ये फोर मैक्सिमम पता करना है तो फिफ्थ पर्सन को काम पे लगाना पड़ेगा अगर आप फिफ्थ पर्सन को काम पे लगाएंगे जब वो आपको थ्री यूनिट काम करके देगा अब आपको पता लगेगा कि नहीं अब थ्री हो गया इसका मतलब पिछले वाला मैक्सिमम था मतलब आपको एक और लगाने के बाद पता लगेगा यानी आप सेकंड स्टेज में एंट्री मार चुके हैं अब वापस तो आप जा नहीं सकते क्यों नहीं जा सकते क्योंकि हमारे यहां पर क्या होता है हमारे यहां पर तो चलो छोड़ो हर कंट्री में क्या होता है देर आर स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस मतलब जो लेबर काम पे आ गया आप उसको हटा नहीं सकते इतनी इजीली तो आपको सेकंड स्टेज में आके ही पता लगेगा कि लो जी अब डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो गए नहीं तो यहां पर तो आपके रिटर्न इंक्रीजिंग थे 
आपने ये जो फिफ्थ पर्सन टर्म पे लगाया था वो क्या सोच के लगाया था आप खुद अपने आप से पूछिए आपने फिफ्थ पर्सन क्या सोच के लगाया आपको लगा कि फर्स्ट पर्सन काम पे लगाया तो उसने वन यूनिट काम करके दिया मार्जिन और वन सेकंड लगाया तो उसने टू काम करके दिया थर्ड लगाया उसने थ्री किया फोर्थ लगाया उसने फोर किया तो क्या करो फिफ्थ लगाओ तो वो पांच काम करके देगा आपने तो यही सोच के फिफ्थ पर्सन को काम पे लगाया होगा यानी अब आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको ये बता रहा है कि जो आपके पिछले वेरिएबल फैक्टर हैं वो आपको हर बार ज्यादा काम करके दे रहे हैं तो आपने फिफ्थ पर्सन यही सोच के लगाया कि अगर यहाँ पे वन टू थ्री फोर है तो यहाँ पे फाइव आएगा पर क्या हुआ अब फाइव जब पर्सन काम पे लगाए अब मार्जिनल हो गया थ्री अब आपको पता लगा कि आप वो जो आइडियल रेशो था ना आप उसको क्रॉस कर चुके हैं मतलब आप फर्स्ट स्टेज निकाल चुके हैं अब आप सेकंड स्टेज में आ गए हैं एक लॉजिक तो ये है दूसरा लॉजिक अब सोचो अगर एक प्रोड्यूसर जो चीज बना रहा है ठीक है अब वो सिर्फ फर्स्ट में नहीं रुकेगा इसके तीन चार लॉजिक है एक मैंने क्लियर कर दिया कि सेकेंड में आएंगे तो पता लगेगा कि फर्स्ट खत्म हो गई है जब तक सेकंड में एंट्री नहीं मारेंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट खत्म हो गई ठीक है जैसे लॉजिक वन नाउ लॉजिक टू कि अब जो फॉर्म्स होती हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका पर्पस हमेशा अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना नहीं होता अब ये एक नई चीज है आप कहेंगे सर जो प्रोड्यूसर है वो तो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए काम करता है मैं कह रहा हूं कि हर बार एक फॉर्म का पर्पस अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना नहीं होता कई बार वो अपनी प्रोडक्शन को भी मैक्सिमम करना चाहते हैं अब सोचो यहां पे तो प्रोडक्शन 10 की हो रही है यहां पे 16 की हो रही है तो प्रोडक्शन मैक्सिमम कहां पे प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम नहीं है प्रोडक्शन सेकेंड स्टेज में मैक्सिमम है क्यों अगर सोचो आप मार्केट में गए और वहां पर आपने पेस्ट खरीदनी है मान लो आपने क्लोजअप खरीदनी है वो कहता है क्लोजअप बाय वन गेट वन फ्री या अगर आप 200 ग्राम की एक पेस्ट लेते हैं तो 50 ग्राम की फ्री या एक पेस्ट लेते हैं साथ में ब्रश फ्री तो आपको क्यों दे रहा है अगर उसने अपने प्रॉफिट मैक्सिमम करने होते तो वो आपको बाय वन गेट वन फ्री क्यों देता मैं मार्केट जाता हूं कई बार तो वहां पे बहुत सारे जो ये शोरूम्स हैं क्लोथ्स के तो वहां पर लिखा होता है बाय वन गेट थ्री बाय टू गेट फाइव Why? अगर उन्हें हमने प्रॉफिट मैक्सिमम करने होते तो बाय टू गेट फाइव क्यों करते इसका मतलब वो क्या करना चाहते हैं वो अपनी सेल मैक्सिमम करना चाहते हैं अब सोचो अब ये क्यों होता है एक कंज्यूमर मार्केट से पेस्ट परचेज करने गया मान लो मैं गया मैंने क्लोजअप की पेस्ट परचेज करी फॉर एग्जाम्पल टू हंड्रेड वो चलती है मेरे घर पे एक महीने के लिए एक महीने के बाद मैं फिर से मार्केट जाऊंगा अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं क्लोजअप ही परचेस करूंगा मैं कोई और भी कर सकता हूं ठीक है अब क्लोजअप वाले ने क्या किया क्लोजअप वाले ने बाय वन गेट वन दे दिया मतलब मुझे एक के रेट में दो मिली यानी अब एक पेस्ट मेरे घर पे एक महीना चलती है तो दो पेस्ट चलेंगी दो महीने यानी जो मैंने मार्केट एक महीने के बाद जाना था अब मैं मार्केट जाऊंगा दो महीने के बाद यानी अब क्या हुआ वो जो क्लोजअप वाला है उसने एक फ्री देके मुझे अगले एक महीने तक बाकी सारी कंपनीज की सेल बंद करा दी क्यों क्योंकि अगर मैं एक महीने के बाद मार्केट जाता अगर वो मुझे एक ही पीस देता बाय वन गेट वन ना देता सिर्फ सिंगल पीस देता एक महीने बाद उसने खत्म हो जाना था मैं मार्केट में जाता वहां पे जाके मैं क्लोर कोलगेट ले सकता था मैं डाबर ले सकता था पतंजलि ले सकता था सेंसोडाइन ले सकता था और भी ले सकता था कुछ भी ले सकता था अब उसने क्या किया उसने एक मेरे को साथ में फ्री दे दी मतलब जो मैंने मार्केट जाना था एक महीने के बाद मैं गया ही नहीं इसका मतलब अगले एक महीने तक उसने सारी कंपनी की सेल बंद करा दी सिर्फ अपनी सेल इंक्रीज करा के तो वो क्या करते हैं कई बार वो अपनी प्रोडक्शन जो है उसको मैक्सिमम करना चाहते हैं सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर सेल्स एज वेल दो लॉजिक लॉजिक नंबर थ्री कि अब क्या होगा अब जो वो सेकंड स्टेज में काम करेगा कि फर्स्ट में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो चीज बनाई जा रही है उसका प्राइस कितना है और कॉस्ट कितनी बढ़ रही है अब सोचो कि जो चीज वो बना रहा है उसका प्राइस जो है वो हंड्रेड रुपीज है 
ठीक है मतलब अगर वो जो चीज बनाएगा उसका रेट फिक्स हो गया कि वो हंड्रेड रुपीज की है और जो उसने ये वेरिएबल फैक्टर लगाने हैं ये सारे ये सारे इनको भी वो पर पर्सन हंड्रेड रुपीज दे रहा है ठीक है अब सोचो इनके बेचिस हंड्रेड हो गए फर्स्ट पर्सन काम पे लगाया उसने एक यूनिट बना के दिया उसको हंड्रेड रुपीज दिए उसके बदले में उसको जब उसने उस एक यूनिट को बेचा तो मिले कितने हंड्रेड अब जब प्राइस हंड्रेड है अब एक यूनिट बना के दे रहा है मतलब उसने सौ रुपए का काम करके दिया उसने उसके बदले में जो वेजेस हैं वो भी कितने लिए सौ रुपए लिए नो प्रॉफिट नो लॉस अगले ने टू यूनिट बना के दिए मतलब दो सौ का काम करके दिया लिए कितने सौ रुपए मतलब सौ रुपए का बेनिफिट अब यहां पर इसने तीन रुपए का काम करके दिया तो लिए कितने सौ रुपए तो दो सौ रुपए का बेनिफिट यहां पे आप प्रॉफिट लिख लीजिए यहां पे प्रॉफिट कितने जीरो यहां पे प्रॉफिट हंड्रेड यहां पे प्रॉफिट टू हंड्रेड अगला लगाया उसने चार यूनिट बना के दिए यानी चार सौ रुपए का काम करके दिया लिए कितने सौ रुपए प्रॉफिट कितने तीन सौ रुपए के अगले ने तीन यूनिट बना के दिए कितने का काम करके दिया थ्री का लिए कितने सौ रुपए तो प्रॉफिट कितने दो रुपए के अगले ने दो यूनिट बना के दिए दो सौ रुपए का काम करके दिया लिए कितने सौ रुपए तो सौ रुपए का प्रॉफिट अगले ने एक यूनिट बना के दिया सौ रुपए का काम किया लिए कितने सौ रुपए प्रॉफिट जीरो अगले ने सौ रुपए लिए प्रॉफिट काम करके नहीं दिया तो यहां पे क्या हो गया लॉस हो गया सौ रुपए अब सोचो अगर वो यहां पर रुक जाता आप कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में उसको रुक जाना चाहिए अगर फर्स्ट स्टेज में रुकता तो कितने प्रॉफिट होते हंड्रेड एक होते टू हंड्रेड एक होते थ्री हंड्रेड एक होते तो टोटल प्रॉफिट होते सिक्स हंड्रेड के पर अगर वो सेकंड में एंटर कर जाए तो ये देखो यहां पर टू हंड्रेड यहां पे हंड्रेड ये भी तो उसके प्रॉफिट है अगर वो यहां तक भी चला जाए सिक्स यूनिट तक भी चला जाए तो तीन रुपए के प्रॉफिट और हो जाएंगे तो उसके प्रॉफिट नाइन हो जाएंगे तो इसलिए वो कभी भी ना फर्स्ट स्टेज में रुकेगा नहीं क्योंकि उसको लगता है कि सेकंड स्टेज में एवरी नेक्स्ट पर्सन मुझे पहले से कम काम करके दे रहा है बट स्टिल दैट पर्सन इज गिविंग मी समथिंग वो कुछ तो दे रहा है ये दो सौ रुपए के प्रॉफिट दे रहा है मुझे तो उसको क्यों नहीं काम पे लगाएगा हालांकि पिछले वाले से कम प्रॉफिट दे रहा है पर दे तो रहा है तो यहां पे हंड्रेड के प्रॉफिट आ रहे हैं तो वो अपने प्रॉफिट भी मैक्सिमम कर सकता है कहां पर सेकंड स्टेज में जाके सो द एक्चुअल स्टेज ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोड्यूसर इज द स्टेज नंबर टू नॉट द स्टेज नंबर वन ओके सो आई थिंक अब यहां पे क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो एक प्रोड्यूसर होता है उसको फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलते हैं उसके रीजंस और फिर जाके उसको डिक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलते हैं उसके रीजंस और इस ये जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने किया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड थैंक यू वेरी मच